mais um vídeo, 365 achados desse ano de 2018, essa já é de número 139, quase chegando na 140, meu Deus do céu, falta muita cachaça ainda, mas é uma parte boa, uma parte prazerosa, degustar cachaças do Brasil inteiro, e isso é que é legal, que essa cachaça é de uma região que eu nunca tomei cachaça, cachaça lira de Amarante, Piauí, olha que legal, cachaça do Piauí, né? o meu sócio ganhou essa cachaça e falou, cara, degusta aí, vamos ver se o que, que você acha dessa cachaça aí, então, aparentemente é uma cachaça uh, 40% de teor alcoólico, é uma cachaça que fica armazenada em tonéis, provavelmente antigos tonéis de castanheira. Então, ó, é um amarelo claro, né? quase transparente, vamos dizer assim, mas chega a ser um amarelo clarinho, clarinho, né? ou fica muito pouco tempo, ou os barris são bem antigos. E tá aqui com um bom corpo, tá né? bem filtrada, as lágrimas aqui escorrendo lentamente, e os aromas são bem peculiares, como eu acho que ou um ou outro, ou antigo, ou passa pouco tempo, ainda tem um adocicado interessante, tem um pouco de frutado ainda, eu deixei bastante tempo na taça para soltar alguns aromas que estavam mais fortes, um pouquinho alcoólico inclusive, e aí depois do frutado eu evoluí um pouquinho ali para especiarias, para um pouquinho do amadeirado da castanheira, que obviamente remete um pouco a castanhas e tudo mais, e, mas a, quando você coloca na taça ali até os 5 primeiros minutos ou até um pouco mais, fica muito ressaltado especiarias, né? depois do frutado, um pouquinho de frutado em especiarias. O gosto é, condiz um pouco mais com essas especiarias, ele não chega a ser tão doce. Ele não chega a ser tão doce, ele está até assim, aguça bastante as papilas salgadas, tá? mas tem o um doce, né? Como a gente sempre coloca um pouquinho no, na ponta da língua e joga, obviamente as papilas de doce também são ativadas, é um pouquinho doce, mas essa, o salgado me chama atenção. Ela está picante, um pouquinho picante, é, não dá para detectar aqui muito bem se é um pouco de acidez ou um pouco de alcoólico, mas acredito que seja é, talvez um pouquinho aí de acidez, mas está bem leve, bem suave, mas está a característica, né? a sensação ela está mais picante do que as outras, é, então até marquei aqui uma sensação só de picância. O retrogosto está agradável, é, bem moderado, né? vamos dizer assim, e mais uma vez um retrogosto de especiarias, um pouquinho da madeirada, um pouquinho de castanha também, mas as especiarias aqui ressaltando. É uma cachaçinha que está tranquila, né? dá para beber, é uma cachaça diferente, tem uma pegada interessante de, de raiz, né? uma cachaça raiz, vamos dizer assim, está aqui com alguns nuances fortes e tudo mais, mas não tem uma riqueza tão grande sensorial no aroma e no paladar é, eu achei que essa picância está um pouquinho elevada, então por isso eu concedi aqui uma nota 6,5, entre 6 e 6,5, né? ainda assim acima da média, não tem grandes defeitos, vamos dizer assim, uma cachaçinha de entrada, uma cachaçinha da roça, vamos dizer assim, o povo gosta de falar, mas que não tem muita, a, a, muito o que dizer mesmo, a, quando a gente prova uma castanheira, às vezes a gente espera um pouco mais desse amadeirado, ele evolui até para chocolate, chocolate branco, é, um amadeirado mais intenso, né? nesse caso aqui as amêndoas e castanhas, dentre outros, outros tipos de castanhas também podem vir até a velã, mas ele, nesse caso aqui não evoluiu tanto, porque provavelmente é mais antigo, então ainda tem um pouquinho de frutado, um pouquinho de especiarias. Mas é uma cachaça super interessante, né? nunca tinha provado uma cachaça do Piauí, parece que é uma cachaça até tradicional, 1889, então já está chegando aí a 30 anos. E aqui ó, Coronel Chico Lira, é, parece que é uma homenagem, né? A herança do seu grande talento empreendedor, seus mestres e minérios deram continuidade ao trabalho, acrescentando a mais alta tecnologia à produção da cachaça. Então ele que começou, na verdade ele, Francisco José Lira, ó, vou, vou ler para vocês a história, pode ser? Então se você já ficou até agora no, 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 aí no vídeo, você vai escutar aqui a história da Lira. Na verdade não é 1900, não, desculpa, é 1889, então é uma cachaça mais do que centenária, né? Então, ó, Francisco José Lira nasceu em 1864 no Piauí e desde 1889 
dedicou-se à produção de cachaça. Em 1915, devido à seca, fundou o Sítio Floresta, onde talou um engenho movido por uma roda hidráulica que até hoje encanta a todos. Ó, e quero conhecer. Coronel, Coronel Chico Lira morreu em 1946, mas deixou para a família a herança do seu grande talento empreendedor. Seus netos e bisnetos deram continuidade ao trabalho, acrescentando a mais alta tecnologia à produção da cachaça, cujo padrão de qualidade atende inclusive o mercado internacional. Uma bebida saborosa, reúne uma dose certa de tradição e modernidade. Né? Então, opa, eu acertei, eu não tinha lido aqui ainda, ó, uma falha minha, porque geralmente eu leio tudo, Tá aí, ó, uma cachaça que realmente tem uma tradição, uma raiz. Então é interessante é, provar uma cachaçinha diferente lá de Piauí, mais do que centenário. Nunca tinha ouvido falar, não conhecia cachaça lira. Né? Então é isso, galera. Aí, ó, cachaça também é cultura né, de Amarante Piauí para o mundo, para o Brasil. <risos> então aí, fica aí um brinde, então, a história aí da cachaça lira. Um brinde aí. Se você gostou, curta, compartilhe. Vamos espalhar a cultura cachaceira para todo o Brasil, para todo mundo. Deixe seus comentários e te vejo no próximo vídeo. Valeu!